Hi students, welcome to Baskets Biology. Interment first is Zoology, Diversity of Living World. Jeeva Prapanch Vairijum. So, in this lesson, we have 10 topics in this unit. This is the third topic. So, we have to talk about the branches of Zoology. We have to talk about the topic of Zoology. We have to talk about the topic of Zoology. We have to talk about the topic of Zoology. We have to talk about the topic of Zoology. We have to talk about the topic of Zoology. Okay, now we have the seventh one. We have to say Paleontology. We have to say Paleontology. We have to say the name of Pura Jeeva Sastra. Pura Jeeva Sastra. Paleontology. So, we have to say the study of fossilized remains of organisms of the past geological ages. We have to say the past geological ages. We have to say the past. ऑर्गेनिजम्स तालुका रिमेनिंग फॉसिलाइज्ड फॉसिलाइज्ड अनेक अंते अंते मान के फॉसिल्स को रिच मानों कर स्टडी जास्तो अंते पास्ट जियोलॉजिकल एजेस लो उन्हें ट्वेंटी ये फॉसिलाइज्ड वाट को रिची मानों स्टडी जैसे दाने मानों उन्हें अंते पेलियंटोलॉजी नंतो ऐतिहासिक मान के अंते क an animals or plant of a past geological that has been preserved in the earth's crust. So, earth's crust lo unna tu vante, vok appudu jeevinchu unna tu vante, andi ippudu levu, vok appudu jeevinchu unna tu vante, ee animals avuchu, plants taluka, kundi pots yamo tente, a earth's crust lo unna pot vante, preserve vaipi unna pot vante, andi pot vante, pot vante, andi nello chee pati lo pot vante. So, man ki chala varku tabakal lo vatlo nu vaipi pati vante jodh kundi. So, in the world, we are going to be able to do the boom. We are going to be able to do the rocks and earth crust. We are going to be able to do the animals and plants. We are going to be able to preserve the pots. So, we are going to be able to preserve the pots. So, we are going to be able to study the fossils. We are going to be able to study the paleontology. So, paleontology is two types of development. Paleobotany and Paleozoology. अंटे के मान के एनिमल्स की फॉसिल्स समताई अलग है प्लांट्स को डर मान के फॉसिल्स समय भी उन्नत जरूरत नहीं सो एनिमल फॉसिल्स को इन चारों कुंटे दाने मानो पेलियो जोवाल जेनी अधे प्लांट्स तो अलग है फॉसिल्स को इन चारों कुंटे दाने पेलियो बॉटनी आता हो ये पेलियो जोवाल पेलियो बॉटनी प्लस पेलियो सिलाजालु सिलाजालु अंटे प्राचीन कालम लो वरना जंतुलु वेदा मक्कल आवश्यक सालु भूमलो गानी सिललो का नलो चेपड़ उन्ताई आ नलो चेपड़ नूना ट्वेंटी भी बैठे इंटे बहुत तबकाल ले भी बैठ पड़ो जो उतने दाने बट्टी अभी वाटे प्राचीन काम लो इराकवे जीवलो जीविंचु उन्दाई पुट डायनासोर्स अवार्ड कुछ मनो स्टडी चेस्ट हों अलास स्टडी चेस्ट है दाने मनो इंटर पुरा जीव शास्त्र हों सो प्राचीन काल में जीवन चुना जीवल सेवा सिलाज जाल कुछ चलिए ना चेस्ट रूप से शास्त्र सो दिल्ला मन के पेलियो बॉड नहीं होते होंगे पेलियो जो आज होते हैं अंटे मन के पुरा वक्त शास्त्र हों अलग है पुरा जंतु शास्त्र ह तो ये रेंडिट नहीं कहलेगा ना पेलियो बॉट नहीं पेलियो जो आज निकले मन ऐंटे ऐंटे पुरा जेवो साथ में पेलियन टॉल जन चप्पल ना दे जरूरत होंगे सो इधर मन के ये सिलाज जाल को रिची चेक करें तो सिलाज जाल ने भी कहते हैं उनको नेक्स्ट एट इकोलॉजी सो इकोलॉजी ऐंटे फर्स्ट इयर लो मोस्ट इम्पोर्टेंट ट� आलेख नीड का ना एम्सेट पॉइंट ऐसे लोग आने बोला दान के चल वैल्यू ना ट्वेंटी अंडे बेटे तो ना ट्वेंटी टॉपिक के मानचित को चाहिए तो इकोलॉजी अंडे 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 स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स इन रिलेशन तू द आदर लिविंग ऑर्गेनिज्म्स मानक दिन है बायोटिक फैक्टर्स अंतों � चुट्टू उन्नत वन्टे सराउंडिंग लो उन्नत वन्टे अंटे लिविंग ऑर्गेनिज्म तल के सराउंडिंग लो उन्नत वन्टे रिलेशन वेट की वेट की लिविंग ऑर्गेनिज्म के रिलेशन अंटे जो अंडे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स की आधे वर्ग का मान के ये बायोटिक एनवायरनमेंट की उन्नत वन्टे ये रिलेशंस कुरिंच मान चिप्पे दाने मन्ने डे कॉलेज जान दो अंटे वो कहाँ वो कहाँ एनिमल उन्ने आ एनिमल छुट्टू उन्ना टू उन्ने एनिमल्स की 
సో దాన్ని మనం బయోటిక్ ఫ్యాక్టర్స్ అన్నాం అలాగే యానిమల్ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ఈ యానిమల్స్ తో పాటు అంటే ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ తో పాటు ఎయిరు అలాగే అదే విధంగా మనకేంటే వాటర్ సో ఇవన్నీ కూడా మనకేంటే ఏ బయోటిక్ ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ అంటాం సో వీటికి ఆ దానికి మధ్య రిలేషన్స్ చెప్పేదాన్ని మనం అంటే ఎకాలజీ అంటాం అంటే ఎకాలజీ అంటే ఒక లివింగ్ ఆర్గానిజం దాని చుట్టూ ఉన్నటువంటి లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ తో అదే విధంగా ఏ బయోటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అంటే వాటరు ఫైరు ఎయిరు సో వీటితో ఉన్న రిలేషన్స్ సో మనకి ఒక ఒక యానిమల్ అదర్ అదర్ యానిమల్స్ తో అదే విధంగా ఈ ఏదైతే మనకి ఏ ఏ బయోటిక్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనుకున్న ఎన్విరాన్మెంటల్ ఫ్యాక్టర్స్ తోటి ఉన్నటువంటి రిలేషన్ నే మనం ఏమంటాం అంటే ఇకాలజీ అని చెప్తాం సో దీన్ని మనం జీవులు తోటి జీవులతోనూ తోటి జీవులు దాని చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి జీవులతోనూ అదే విధంగా నిర్జీవ పరిసర కార పరిసర కారకాలతోనూ గాలి నీరు నిప్పు ఇస వీటితోనూ గల సంబంధాన్ని వివరించే శాస్త్రాన్నే మనం ఏమంటాం అంటే ఇకాలజీ దీన్ని మనం జీవావరణ శాస్త్రం జీవులు జీవ ఆవరణ సో జీవావరణ మనకి జీవులు మరియు ఆవరణానికి మధ్య ఉన్నటువంటి సంబంధాన్ని గురించి తెలిపేటటువంటి శాస్త్రాన్ని మనం జీవావరణ శాస్త్రం అంటాం అంటే జీవవరణ శాస్త్రం జీవులకు జీవు దాని తోటి జీవులతో అదేవిధంగా నిర్జీవ పరిసరాల కాలకాలతోనే సంబంధాన్ని తెలియజేసే శాస్త్రాన్ని మనం అంటే జీవనం సో అయితే మనకి హెకెల్ అనే సైంటిస్ట్ హెకెల్ సో హెకెల్ అనే శాస్త్రవేత్త ఈ ఎకాలజీ అనేటువంటి పేరు ప్రతిపాదనలోనే జరిగింది సో మనకి ఈ హెకెల్ అనే సైంటిస్ట్ మనకి ఎకాలజీ అనేటువంటి ఈ పదాన్ని ఆయన ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది అంటే ఎకాలజీ అని పేరు పెట్టింది ఎవరంటే హెకిల్ హెర్ నెక్స్ట్ హెకిల్ అంటాం సో ఇది నెక్స్ట్ నైన్త్ వరకు వచ్చేసరికి ఏంటంటే జెనెటిక్స్ సో జెనెటిక్స్ అనేది ఏంటంటే దీన్ని మనం జెన్యూ శాస్త్రం అంటే తెలుగులో స్టడీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు ద నెక్స్ట్ జనరేషన్ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే పేరెంట్స్ తాలూకా క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి వాటి తర్వాత జనరేషన్ ఏవైతే వాటి పిల్లలు ఎవరైతే ఉన్నారో ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ సో వాటికి కూడా ఈ లక్షణాలు రావడాన్ని మనం ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే పేరెంట్ క్యారెక్టర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తన వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా మనకి కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటాయి క్యారెక్టర్స్ అలా కంటిన్యూ అవే అయ్యేటువంటి ప్రాసెస్ మనం ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం సో స్టడీ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్ ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు ద నెక్స్ట్ సో ఒక జనరేషన్ లో ఉన్నటువంటి లక్షణాలు సో పేరెంట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఒక లక్షణం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పేరెంట్స్ లో మనకి ఫేస్ మీద ఎక్కువ పెంపుల్స్ ఉన్నాయి అనుకున్నాం పేరెంట్స్ వాళ్ళు సో దాని దాని తర్వాత వచ్చే జనరేషన్ కూడా ఫేస్ మీద పెంపుల్స్ అనేవి అలా కంటిన్యూ అవుతుంది అనుకోండి దాన్ని మనం ఇన్హెరిటెన్స్ అంటాం అంటే ఫర్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను సో అంటే ఏవైతే పేరెంట్స్ తరగు క్యారెక్టర్స్ ఉంటాయో ఆ క్యారెక్టర్స్ ఏమవుతుందంటే ఒక జనరేషన్ అంటే పేరెంట్ జనరేషన్ నుంచి వాళ్ళ పిల్లల జనరేషన్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ జనరేషన్ కి ఇవి క్యారీ ఫార్వర్డ్ అవుతుంటాయి అనమాట అలా అలా అయ్యేటటువంటి క్యారెక్టర్స్ మనం ఏంటంటే ఇన్హెరిటెన్స్ అని చెప్పదు సో ఇది అనువంశిక లక్షణం అనువంశికంగా ఒక వంశం నుంచి అంటే అనువంశిక అంటే పేరెంట్స్ నుంచి తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలకి వచ్చేటువంటి లక్షణాలు అలా వస్తూ ఉంటుంది అనమాట అనువంశిక లక్షణాలు అంటాం ఒక తరం జీవుల నుండి తర్వాత తరం జీవులకు ఎలా సంక్రమిస్తాయో తెలిపేటువంటి శాస్త్రాన్ని మనం అంటే జెన్యూ శాస్త్రం అని చెప్పడం అనేది అంటే జీన్స్ గురించి మనం ఎలా చదువుకుంటాం జీన్ గురించి అయితే చూడండి ఇట్ డీల్స్ విత్ హెరిడిటీ వేరియస్ రెండు చెప్తుంది హెరిడిటీ అంటే మనకి ఏంటంటే పేరెంట్స్ ఉన్నటువంటి క్యారెక్టర్ సేమ్ పిల్లలకు కూడా వస్తే అని హెరిడిటీ అంటాం సో పేరెంట్స్ లక్షణాలు కాకుండా కొన్ని న్యూ క్యారెక్టర్స్ కూడా వస్తాయి ఇది ఓన్లీ సెక్సువల్ రిపోర్ట్స్ జరుగుతుందని చెప్పుకున్నాం ఎందుకంటే అక్కడ జీన్స్ అనేవి కొద్దిగా చేంజ్ అవుతుంటాయి సో కాబట్టి హెరిడిటీ గురించి చెప్తుంది అదే విధంగా వేరియేషన్స్ గురించి కూడా మనకి ఈ జెనెటిక్స్ లో మనం చదువుకుంటాం అంటే తల్లిదండ్రుల లక్షణాలు పిల్లలకి ఎస్టీజీ వచ్చిన లక్షణాల గురించి చదువుకుంటాం తల్లిదండ్రులు లేనటువంటి కొత్త లక్షణాలు కూడా మనం వేరియేషన్స్ అందాం సో వాటి గురించి కూడా మనం ఇందులో చదువుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో దీన్ని మనం ఇది అనువంశికత అనువంశికత అంటే తల్లిదండ్రుల లక్షణాలు పిల్లలకు వచ్చేటువంటి లక్షణాలు సేమ్ ఓ రెండు ఒకలా ఉంటే దాని అనువంశికత అంటాం తల్లిదండ్రుల లక్షణాలు కాకుండా వేరే కొత్త లక్షణాలు ఏమన్నా వస్తే దాన్ని మనం వైవిధ్యం అంటాం సో అనువంశికత గురించి చదువుకుంటాం వైవిధ్యం గురించి చదువు రెండు కూడా మనకి ఏంటంటే ఈ జెన్యూ శాస్త్రం రావడం జరుగుతుంది అయితే ఈ జెనెటిక్స్ అనేటువంటి పదాన్ని ఎవరు పెట్టారంటే బేట్స్ అన్ సో బేట్స్ అండ్ సైంటిస్ట్ ఈ జెనెటిక్స్ అనేటువంటి పేరుని ప్రతిపాదించడం అనేది జరిగింది గుర్తుపెట్టుకోండి బేట్స్ అన్ అదే మనకి ఎకాలజీ మనకి హెక్కెల్ ఇది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ సైంటిస్ట్ సైంటిస్ట్ నేను కూడా కంపల్సరీ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి సో ఇది మనకి నైన్త్ జెనెటిక్స్
ఇది జంతువుల ప్రవర్తన గురించి అధ్యయనం చేసే శాస్త్రం జంతువుల యొక్క ప్రవర్తన ఎలా ఉంటుంది సో మనకి ఏంటంటే చూడండి బేస్డ్ ఆన్ ద సిస్టమిక్ అబ్జర్వేషన్ రికార్డింగ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ యానిమల్స్ సో యానిమల్స్ కనుక విధులు మనం ఏం చేస్తే ప్రవర్తన ఏం చేస్తాం అంటే ఆ ప్రవర్తన మనం పరిశీలించి దాన్ని రికార్డ్ చేసి విశ్లేషణ చేయడం అంతా కూడా మనకి ఈ థౌజండ్ నైన్త్ క్లాస్ లో మీరు చదివి ఉంటారు సో ఏదైనా ఒక డాక్ కి కరెక్ట్గా సర్టన్ టైమ్ లో ఫుడ్ పెడుతూ ఉంటే అలా రోజు దానికి ఆ టైం కు ఫుడ్ పెట్టి పెట్టేసరికి అవుతుందంటే ఆ టైం అయ్యేసరికి అది ఆ ప్లేస్ రావడం చేస్తుంది దాని నోట్ లో సలహా కూడా ఫామ్ అవడం మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం సో అదేంటంటే పరిశీలించరు సో రోజు ఒకటో ఒంటి గంటకి కరెక్ట్గా ఒంటి గంటకి వన్ ఓ క్లాక్ అయ్యేసరికి ఒక డాక్ ఫుడ్ పెట్టడం అనేది వీళ్ళు అలవాటు చేస్తారు ఫస్ట్ డే పెట్టారు వన్ ఓ క్లాక్ అయ్యేసరికి కరెక్ట్గా బెల్ మూవ్ అయ్యేసరికి గంట పెడతారు సో వన్ ఓ క్లాక్ గంట కొట్టగానే మనకి ఏమవుతుంది డాక్ ఫీడింగ్ ఇస్తాం సో సెకండ్ డే కూడా సేమ్ అదే విధంగా అదే టైం గంట 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 కొట్టగానే మళ్ళీ సేమ్ ఫీడింగ్ ఇస్తాం సో థర్డ్ డే కూడా సేమ్ ఇస్తాం ఫోర్త్ డే వచ్చేసరికి మనకి కరెక్ట్గా గంట కొట్టేసరికి మన ఫీడింగ్ ఇచ్చిన ఒక్కొక్కన ఆ డాగ్ అక్కడికి వచ్చి సలైవ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అంటే దీన్ని మనం ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేశారు పరిశీలించారు తర్వాత ఆ మొత్తం దాన్ని రికార్డ్ చేశారు ఆ టైంకి ఏమో ఏమవుతున్నాయి ఏమేమి చేస్తుంది డాగ్ అనేసి సో అనాలిసిస్ చేశారు ఈ టైంకి ఇలా చేస్తుంది సో ఇదంతా కూడా బిహేవియర్ లోకి వస్తుంది అనమాట సో ఇదంతా కూడా మనకి ఎథాలజీలో అన్నట్టు పాటు మనం చేసి చెప్తాం అనమాట సో జంతువుల ప్రవర్తన గురించి తెలిపేయడం శాస్త్రాన్ని జంతువుల ప్రవర్తన ఏం చేస్తారు పరిశీలించి రికార్డ్ చేసి విశ్లేషణ చేసి చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది ఇందులో సో అయితే మనకి ఇక్కడ చూడండి విత్ స్పెషల్ హెటెన్షన్ ఆఫ్ ఫిజియోలాజికల్ నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ అండ్ ఎవల్యూటనరీ ఆస్పెక్ట్ ఎవల్యూటనరీ ఆస్పెక్ట్ అని చెప్తాం అంటే మనకి వీటి యొక్క జంతువు దారి యొక్క ఫిజియోలాజికల్ అదేవిధంగా శారీరక అని చెప్తాం అలాగే నెక్స్ట్ ఎకలాజికల్ అంటే మనకి అంటే జీవావరణ సంబంధం ఎలా ఉంది సో వాటి ప్రవర్తన ప్రవర్తన శారీరకంగా ఎలా ఉంటుంది అదేవిధంగా జీవవరణ సంబంధం ఎలా ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి పరిణామాత్మకంగా మనకి మార్పులు ఏ విధంగా జరుగుతాయని కూడా వీళ్ళు ఈతాలజీలో మనం బిహేవ్ చేయడం అనేది మన ఎవరు చేసినది ఆస్పెక్ట్స్ ఇవన్నీ కూడా మనకి ఇందులో చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది సో ఇది మనకు ఉన్నటువంటి ఎథాలజీ ఎథాలజీ మనం యానిమల్ బిహేవియర్ అని కూడా అనడం జరుగుతుంది సో మనకి టెన్త్ ఎథాలజీ నైన్త్ జెనెటిక్స్ ఎయిత్ ఎకాలజీ సెవెంత్ ఏంటంటే పేలియంటాలజీ సో పేలియంటే లో ఫోర్సెస్ గురించి చదువుకుంటాం ఎకాలజీలో మనకి ఎన్విరాన్మెంటల్ కండిషన్స్ ఫ్యాక్టర్స్ గురించి వాటి గురించి చదువుకుంటాం అలాగే జెనెటిక్స్ లో మనకి ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే హెరిడిటీ అదేవిధంగా వేరియేషన్స్ గురించి చదువుకుంటాం ఇథాలజీ లో మనకి అంటే యానిమల్ బిహేవియర్ గురించి చదువుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఫ్రెండ్స్ దీంతో మనకి ఈ డైవర్సిటీ ఆఫ్ లివింగ్ వరల్డ్ లో బ్రాంచెస్ ఆఫ్ జువాలజీ అనేటువంటి ఈ టాపిక్ అనేది దీంతో మనకి మూడు టాపిక్ అనేవి ఫినిష్ అయిపోవడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఫోర్త్ టాపిక్ ఏంటంటే మనం నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దాం థ్యాంక్ వె